Ok, ça tourne. Salut vous Ça fait un petit moment que je me pose la question, mais en vrai, ça doit être sympa de tourner un film en pellicule. Oui, certes, ça doit être mon petit côté nostalgique, sûrement. Mais en vrai, quand on y pense, ça fait quelques dizaines d'années que c'est la folie de la photo argentique, où ça s'échange des bons plans de labo pour les développements pour avoir des photos avec du grain, du vrai. Et c'est un peu la même chose que pour l'industrie du vinyle. Hein. On se met à collectionner voilà, ces belles pochettes sous blister comme on collectionnait à l'époque des cartes Pokémon. Mais bon, hein, moi vous me connaissez, mon truc, c'est le cinoche, hein. c'est la péloche, mais la noche, la péloche, qu'on m'appelle pas. Mais j'aime bien, ça, ça sonne bien quand même. Donc bon, hein, on va pas y aller par quatre chemins. Hein. Quand est-ce qu'on fait revenir à la mode le film pellicule Bon, si on met les Tarantino et autres Nolan de côté, bah, ce serait bien en fait que tout un chacun, que le commun des mortels, que vous, que moi, que le voisin du dernier étage, puisse justement accéder à la pellicule. Parce qu'on en voit pléthore de ces caméras de tout format, sur les étals des vides greniers ou même dans la cave à mer grand, vous avez une chance de trouver ces vieilles caméras qui ont un sacré caractère. Donc maintenant on n'a plus d'excuses. Quand est-ce qu'on se met à retourner avec de la pellicule Potentiellement quand on comprendra comment ça fonctionne en fait. <rire> Parce que oui, hein, même moi qui ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, je vais pas vous mentir, euh, si on me mettait euh, là tout de suite dans les mains une caméra pellicule, je suis pas sûre de savoir comment ça fonctionne. Oh, euh, euh, ah, bah... Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale que je vous propose. Il y a quelques années de ça, un couple d'amis m'ont offert pour mon anniversaire une caméra pellicule. En me disant que bah, voilà, t'aimes le cinéma, t'as qu'à tourner des films. Mais bah oui, évidemment. Bien sûr, j'étais ultra hypée sur le moment. Je me suis dit que vraiment, j'allais commencer à faire des trucs de dingue. Puis, vous vous en doutez, je l'ai posé quelque part sur une étagère et puis je l'ai jamais ressorti en fait. Mais aujourd'hui, c'est décidé, je veux tourner un film en pellicule. C'est parti pour l'unboxing. Déjà, la caméra était livrée donc, dans cette super belle boîte qui, moi, me rappelle euh, les, les boîtes des cigares dans euh, Quentin et les cigares du pharaon. Ah, c'est pas pour toi-même, tu sais. Voilà, euh, donc euh, très belle euh, boîte d'époque, n'est-ce pas D'époque, vous avez aussi le petit sac, hein, euh, voilà, dans ce magnifique cuir et. Vous n'avez pas l'odorama, mais euh... <rire> date pas d'hier, on va pas se mentir. Et donc, la bête, voilà, qui est une caméra euh, que je sais pas, Caplu, Cap, Capu, je sais pas trop, voilà, qui est euh, très jolie, très lourde, n'est-ce pas Il y a une poignée qui va avec aussi, je crois. Ah oui, voilà, il y a la petite poignée qui va avec, donc petite poignée qu'il faut... J'imagine insérer là. Oh là là Ah oh, c'est beau Oh je suis trop contente, elle est magnifique Voilà donc euh, ma petite caméra qui est... Euh, ben, je sais pas ce que c'est comme format. Il euh, doit y avoir une notice j'imagine. Alors, notice. C'est en russe. <rire> c'est tout en russe. C'est pas une blague, c'est tout en russe. Ah mais ça va être un peu plus compliqué de comprendre tout d'un coup. Ok. Euh, comment je vais faire Alors attendez. On, on va trouver un moyen, on va trouver un moyen. Ok, euh, je, je vais vous faire des gros plans avec cette petite caméra. Très pratique, euh, qui plus est. Donc oui, on est bien sur une notice en, en russe. Donc, euh, <rire> avec... Euh, des, des beaux dessins d'époque, c'est très joli, mais, mais mais je parle pas russe en fait. Ah mais attends, 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 attends. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ça, mais euh, sur Google Translate, en fait, tu peux euh, faire par euh, vidéo, par photo. Donc, euh, je sais pas si on voit bien. Ah ouais, cool. Donc, la caméra argentique Quartz est destinée au tournage de films. Ah, ça bouge. Amateur. Donc c'est bien une petite euh, caméra, c'est pas une caméra professionnelle. C'est une caméra euh, pour le tout un chacun, comme vous et moi, n'est-ce pas Mais russe. Ok, peut-être que ça peut nous dire quel format c'est à la limite, ça peut être intéressant. Là, je vois des chiffres, bah, 16 mm, j'imagine que ça a, un, ça a un rapport. Taille du film, 16 mm. Ok, donc au moins on est sûr que c'est une caméra 16 mm. C'est qui... T'as le choix en fait souvent avec du 8 mm, du 9,5 aussi je crois que ça existe, du 16 ou du 35. L'objectif Jupiter 24 est un anastigmate à 5 lentilles. J'y comprends rien. J'y comprends rien en fait. 
comment je vais faire pour tourner avec Et puis, enfin, surtout, euh, 16 mm, euh, faut que je trouve, faut que je trouve de la pellicule. Ça ne va pas se faire euh, comme ça. Bon, je pense que la meilleure chose à faire pour l'instant, en fait, c'est plutôt d'aller voir un expert. Euh, quelqu'un qui maîtrise cette euh, technologie, cette ancienne technologie, parce que vraiment, me le laissez pas dans les mains, je sais pas quoi en faire là. C'est très joli à regarder de l'extérieur, mais si on veut tourner un film avec, on va avoir besoin d'aide, je crois. Ah, mais attendez Si, 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 je me souviens J'avais trouvé sur Instagram, c'était... Oui, c'est ça J'avais trouvé un laboratoire, justement, en Ile-de-France, qui vend de la pellicule et qui, potentiellement, bah, pourra... M'expliquer comment ça fonctionne Bah... On y va, hein. de toute façon, il n'y a plus vraiment le choix maintenant. Et ben c'est parti Je suis donc partie pour le laboratoire Color Film Archive pour rencontrer Boualem qui est un expert en caméra pellicule et qui va sans doute pouvoir m'expliquer comment faire fonctionner la mienne. Ok, donc je suis avec Boualem euh, qui va pouvoir m'aider à comprendre <rire> comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Qu'est-ce que c'est en fait On a un objet de collection. Donc c'est une caméra 16 mm. Ah, Après... donc c'est une 16 mm Ouais, ouais. Un, prévu, un, premier, un premier coup d'œil là. Com comment on peut le voir Alors, comment on... une 16 mm La plupart du temps, les 16 mm, c'est toujours comme ça. Après, okay. il y a des, encore des modèles avec poignée, avec plein de choses. Hein. Bah, la poignée, elle est dans, dans le sac. Ah, elle est dans le sac, voilà. D'accord, donc là, elle est bien serrée. Donc là, on va ouvrir le compartiment où on met le film. Ah, donc c'est, ouais. Bon, forcément, voilà. c'était le seul endroit, de toute façon, où on pouvait. Ouais. Donc, je vois que c'est une caméra Mad USSR. Donc, ouais. euh, marque russe. C'est ça, effectivement. Bah, on, a, on a découvert, justement, avec euh, le petit guide que c'était, donc, euh, russe. Ah, donc, pour voir si c'est du 16, ben bah, voilà. La largeur, si tu filmes, elle, c'est 16, ben, c'est la largeur entre les deux bords, c'est 16 mm. Ah d'accord, ok, tout simplement voilà, en fait. C'est 16 mm. Ok, parce que ça c'est quoi C'est la bobine de réception Là, c'est la bobine de réception, exactement. D'accord. Voilà. Donc là, il y a, là, le film, il part comme ça, il revient ici quand il est filmé. Et ça fonctionne comment en fait dans ce Alors, bah, c'est très simple. Donc ça, ce genre de caméra n'a pas besoin de pile ou de batterie, puisqu'on a un système à ressort, comme les, les radios réveil de l'époque, il y a 40 ah, ans. On une a juste... Une dynamo un peu. Ouais, comme une dynamo. Donc ah, on, on serre. Hop, quand on arrive à fond, là, on a l'équivalent de deux minutes pour, euh, pour tourner. D'accord, ok. Voilà. Juste donc là, elle est prête. Là, si je fais ça, là, vous pouvez voir. Donc j'appuie sur la poignée, ouais. le, le petit bouton là, et voilà. Donc le ressort se, se décomprime là, mm -hmm. et puis euh, il fait rouler, il fait tourner la, la bobine réceptrice. D'accord, tout simplement. Voilà, tout simplement. La pellicule passe par là, derrière le presseur. Là, on a okay. un c'est celui qui presse le film, qui le plaque, pour que le film soit toujours bien stable. D'accord. Et donc il est enroulé ici pour, euh, bah, pour pouvoir euh, avoir la, le film à la fin. Ici, on a un bouton qui permet de faire l'ouverture. Donc c'est lui qui va nous permettre d'avoir euh, le diaphragme, ah, l'ouverture du diaphragme. D'accord. D'accord. Donc euh, c'est lui qui va laisser passer plus ou moins de lumière. Par où on regarde Qu'est-ce que c'est ah, oui. qu -ce que ça Alors, on regarde par là. Oui. Donc on a un trou ici. Donc là, c'est une, un, une caméra qu'on appelle monofocale. Ça veut dire qu'on ne peut, peut pas mettre d'autres focales comme on peut mettre des objectifs interchangeable. Okay. Donc ça là, c'est toujours à la même distance. Donc si on veut aller chercher un quelqu'un, un sujet loin, bah, il faut aller se rapprocher. Il <rire> faut bouger en fait. Faut bouger. <rire> Ici, donc on a les différentes vitesses d'enregistrement. Donc c'est la vitesse. La vitesse, la vitesse de, de, la, déf de, de défilement de la pellicule, de la pellicule voilà. Donc plus on, évidemment, on va faire une vitesse rapide, plus on aura un, une image très fluide. D'accord. Voilà. Et donc ce qui permet aussi de faire ce qu'on appelle le slow motion. Ah, donc, donc on peut faire un slow motion sur voilà. cette caméra-là Exactement. Génial Donc ça, pour filmer, il faut enlever ce petit capuchon. Oui. Sinon, bah, parce que nous, on, on regarde ici, oui. mais euh, l'image, elle rentre par là. Voilà, c'est ça. Donc eh en oui. fait, ce qu'on voit, c'est... Ce voit qu'on voit là, là. c'est euh, ce qui va être l'identique de ce qui va passer par là. Et ça, c'est une cellule mm -hmm. qui permet de voir euh, la, 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 la luminosité. Donc ah. vous avez euh, ici, donc là, il y a une petite aiguille devant, là. Ouais 
qui permet de vous donner euh, si, vous avez, si vous avez suffisamment d'éclairage ou pas assez. Voilà, donc ça, ça se met, je pense, devant. Ça, c'est le filtre ouais. qu'on va mettre ici. Donc, c'est quoi comme genre de filtre, ça Alors, voilà, comme ça. Bah, c'est pour atténuer, euh, pour la mettre des, des effets, euh, pour atténuer la lumière, oui. Des caméras, justement, euh, comme ça, est-ce que... Euh... On en retrouve encore beaucoup des... Ah oui, oui, conservés, euh, bah, bien conservé. Ça fonctionne surtout. Bah, surtout, oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut toujours... Quand vous achetez une, une caméra sur le bon coin ou eBay ou, des, ou chez un, un ami qui vous donne une caméra, la première chose à faire quand même, c'est de la faire réviser par quelqu'un qui, euh, qui a oui. l'habitude. Parce que vous pouvez avoir euh, des surprises. Ah, déjà, vous, de façon visuelle, hein, vous voyez oui. euh, si ça tourne, ça. Oui. Voilà. Et puis, là, à l'intérieur... Il y a aussi, quand on enlève le presseur, eh ben on peut voir aussi que à travers le, le petit trou, là, la petite fenêtre, ouais. mais il faut être... Il faut, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Là. Ah oui, oui. Vous le voyez Oui. Il y a, ça il y a, défile. C'est un défile. petit point de lumière. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. Okay. Donc, c'est lui qui fait le, la vitesse d'impression. De, 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 D'accord. Okay. Voilà, donc si ça, ça ne bouge pas, eh ben, ça veut dire que vous allez avoir le film, il va défiler, il va tourner, mais euh, ça reste figé. Donc ça sera soit tout le temps ouvert, soit, soit fermé. Là, on n'aura pas d'image. Ça sera soit une, une pellicule qui va être euh, transparente, ouais. ou alors elle sera toute noire. Ok, donc euh, bah, là... Voilà, donc après, donc vous mettez votre film. En général, ça, ça doit être du 8 mètres, parce qu'il existe plusieurs euh, longueurs de, de pellicule, okay. suivant les caméras. Il euh, y a celle-ci, je pense que c'est de la 8 mètres. Bah, on doit avoir euh, 40 secondes, 50 secondes. Hein. Ah ouais, c'est vraiment, ah ouais, cool. vraiment court. Hein. Pareil, quand on achète une caméra, il faut faire attention parce que c'est quand même mieux d'acheter le standard Kodak. Mmh. C'est 30 mètres. 30 mètres, on est tranquille, on prend la cartouche, on l'insère dedans, on n'a pas de manipulation à faire. D'accord. Donc ça, c'est une pellicule standard. Voilà, ça, on va dire que c'est une pellicule standard. Ok. Voilà. Ah oui, c'est comme ça qu'on... C'est comme ça que ça se présente. Ok, d'accord. D'accord, donc là, on a ce qu'on appelle 100 foot, 30 mètres, Alors, pour faire des tournages, il faut bien choisir sa pellicule en fonction de l'endroit où on va filmer. C'est la sensibilité. Ah, voilà. d'accord. Voilà, voilà, sensibilité. Donc, plus vous descendez en sensibilité, plus vous, vous avez un, un bon éclairage, un très bon éclairage. Donc, il existe la Saint-Santé. La Saint-Santé, ce sera plutôt réservé dans un endroit comme euh, des bureaux mm -hmm. ou euh, dans un endroit où euh, boîte de nuit, euh, des ouais, endroits donc, éclairés. pas très bien éclairés. Voilà. Okay. Donc il y a la 50D pour l'extérieur avec un bon enseignement. La, la Saint-Santé, donc ça, je prends les extrêmes de ce qui existe. Ouais. Hein. Après, il y a la 2D, il y a aussi la 100D. Alors, la, alors il existe aussi deux, ver deux versions de pellicules euh, qui sont négatives couleur et positives couleur. Okay, donc quelle est la différence La, la différence, c'est que la positive couleur, on peut la projeter avec un projecteur euh, d'époque. De, 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 D'accord. Voilà, alors que les négatives couleurs, on est obligé de passer par la phase euh, numérisation. Donc il existe deux formats pour le 16 mm, il existe deux formats de longueur de film, ouais. 30 mètres ou bien 122 mètres. Ah oui, d'accord, donc dans, dans des vraies bobines. Mais voilà. C'est drôle parce que j'ai une bobine de bande-annonce, ouais. justement, qui fait cette taille-là. Voilà. Et eh bien, donc, celle-là, c'est 122 mètres. C'est à peu près 8 à 10 minutes, quoi. Et, euh, et donc, celle-là, c'est 30 mètres, euh, 3 minutes, à peu près. Hein. Ça, on peut en trouver où, des pellicules Alors, des pellicules comme ça, vous pouvez en trouver chez nous. Nous, on... Oui. <rire> Évidemment. <rire> on fait euh, tous ces formats-là. On fait du Super 8, hein, mm -hmm. 9,5, 16 et 35. OK. Voilà, mais nous, on ne développe pas le 35. On, on s'arrête à 16. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, voilà. Mais sinon, ça peut se trouver... Euh... Après, ça se trouve sur euh, des sites internet. Euh... Donc, ce qu'il faut savoir quand, quand on fait de l'argentique aujourd'hui, hein, en 2022, c'est qu'on a un, un temps qui est très limité. Ouais. Donc, il faut savoir, avant d'aller tourner, il faut bien faire ses repérages. Il faut bien faire ses plans. Il faut les découper à la seconde près. Ce n'est pas du numérique où on va filmer dans ouais. tous les sens pour faire euh, des rushs, des heures de rush. Et après, on va choisir ce qu'on veut. Là, non. On va, on va vraiment filmer exactement ce qu'on veut. Sinon, après, c'est du gâchis parce que ça, quand même, ça représente quand même un certain, un certain, coût. Un, un certain coût, donc euh, qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Pour que je puisse tourner mon film, Boalem m'a proposé de mettre de la pellicule dans la caméra. Mais comme elle n'est pas standard, on doit passer dans une salle un peu spéciale au fond du laboratoire. Donc là, on va dans le laboratoire où en fait, on fait le. Dans le noir. Voilà. Et comment vous faites pour voir dans le noir Eh bien, j'ai une caméra spéciale. 
Mais non, c'est une... J'ai des lunettes spéciales. <rire> c'est des vraies euh, des vrais euh, lunettes à vision nocturne. James Bond, voilà. <rire> Donc, pour pouvoir mettre la pellicule dans le noir, c'est... Bah, L'idéal, c'est d'avoir ça, ouais. Mais bon, ça, c'est l'endroit où on prépare les pellicules pour les développer. Ouais. Donc, euh, il faut être dans, vraiment dans le noir pour ne pas voiler les films. Ok, là, ce sera de la noir et blanc ou de la couleur que vous allez mettre Là, je vous mets de la positive couleur. Ah Voilà, qu'on pourrait même projeter. Attention, on est en la lumière Donc là, je vais ouvrir la boîte qui contient le film euh, négatif. Comme là, c'est votre caméra, elle n'est pas standard euh, France. Ouais. Du coup, euh, ben, c euh, il, faut faire, il faut préparer la bobine pour euh, la longueur de, de ce bobineau. Quoi. Sinon, euh, si on ne on peut pas mettre du 30 mètres, on ne peut pas mettre 122 mètres. Donc il faut préparer la pellicule. Hop voilà. Et la, la lumière fut. Voilà, donc le film il est là. Ok, donc ça c'est notre petit film. Voilà, qu'on va mettre dans la caméra. D'accord. Donc il faut ces deux parties, sinon on ne peut pas fonctionner. Ouais. <musique> Ok, donc on remet la bobine ouais. réceptrice. Donc là, on a dit que le fil, la partie pour savoir quel est le côté où il y a le. le, le on met sa langue. Voilà, donc savoir ça, où est, est l'émulsion. Voilà. Donc là, on est comme ça. Donc on enlève ça pour pouvoir passer le film. Donc là, il y a une petite encoche. Hop, le film, il est okay. coincé dedans. Et voilà. Et donc là, c'est prêt à tourner. Ouais. On remet le capot. Trop bien. <rire> Et ben, c'est parti pour le tournage. Hein ouais. <rire> Ça y est, j'ai ma pellicule, je vais enfin pouvoir tourner mon film. Mais je vais tourner quoi en fait Parce que c'est vrai qu'avec seulement 30 secondes de péloche, je vais pas aller raconter mille histoires non plus. Ah bah tiens, ça peut être le moment où vous participez à la vidéo. Postez-moi en commentaire une petite idée de sketch qui pourrait durer donc 30 secondes et je sélectionnerai parmi celles qui ont le plus de likes. Comme ça, vous verrez votre film prendre vie à l'écran. Et ouais. Alors par contre, il va falloir que je demande un petit coup de main, hein, parce que bon, bah tourner des vidéos sur YouTube, ça je connais. Mais par contre, faire un film en péloche, c'est une toute autre limonade. Hein. Ah bah tiens, je vais demander à Tarantino comment il fait. Hein. Il sait lui, bien sûr. Ça sonne occupé. Non, ce que j'aimerais bien, c'est rencontrer un chef op ou une chef op qui sache justement tourner en pellicule et qui m'explique comment je pourrais tourner mon film. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode de cette trilogie de la péloche. Et oui, je, je lui ai donné un petit nom. Merci en tout cas d'avoir suivi cette première vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et peut-être donné envie de bah, chiner un peu à droite à gauche pour tourner votre propre film en pellicule. Je remercie évidemment Boualem pour son expertise et je vous mets toutes les informations sur le laboratoire Color Film Archive dans la description. Pensez bien sûr à vous abonner si ce n'est point encore fait et à me suivre sur Twitter, Instagram et TikTok. Et si vous voulez me soutenir et me permettre d'acheter peut-être une caméra qui a un peu plus que 30 secondes de rush, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la suite de cette trilogie de la péloche. Piu piu <rire>